ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலை ஒன்றில் இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட நச்சு வாயு கசிவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் அங்கு மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திரமோடி புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அங்கு மீட்புப் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் பிரதமர் கேட்டறிந்ததாக பிரதமர் அலுவலக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் இந்த ரசாயன ஆலை விபத்து குறித்து உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகளுடனும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகளுடனும் பிரதமர் கேட்டறிந்ததாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன விசாகப்பட்டினம் ஆலை விபத்து குறித்து மத்திய அரசு தீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாகவும் தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன முன்னதாக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உயர் அதிகாரிகளுடனும் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தி விவரங்களை கேட்டறிந்தாா் இதற்கிடையே அந்த ரசாயன தொழிற்சாலையில் நச்சு வாயு கசிவு காரணமாக எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கோபாலப்பட்டினத்தை அடுத்த நாயுடு தோட்டா அருகே உள்ள ஆர் ஆர் வெங்கடாபுரம் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலையில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டது இதில் ஆலையை சுற்றி மூன்று கிலோமீட்டர் அளவிலான பகுதிகளில் நச்சு வாயு பரவியதால் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு ஏராளமான மக்கள் சாலைகளிலேயே மயங்கி விழுந்தனர் இவர்களுக்கு உடல்களில் தடிப்பு ஏற்பட்டதுடன் கண் எரிச்சலும் ஏற்பட்டது இதுபற்றி அறிந்ததும் காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்பு படையினர் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினரும் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர் கொரோனா தொற்று காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த இந்த தொழிற்சாலையை மீண்டும் திறந்து பணிகளை தொடங்குவதற்கான ஆயத்தங்களில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது ஆலையிலிருந்து ஸ்டைரின் என்ற வாயு கசிந்ததாகவும் அதிகாலை நேரத்தில் ஏற்பட்ட வாயு கசிவால் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவின் தலைமை இயக்குநர் ஜெனரல் எஸ் என் பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் இதையடுத்து பேரிடர் மீட்புக் குழுவின் சிறப்பு படையினர் அங்கு விரைந்து சென்று வாயு கசிவால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு தேவையான உதவிகளையும் மேற்கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினாா்